మరి ఒక్కొక్క గ్రంథం నుంచి పౌరులు విషయాన్ని వర్ష నేర్చుకుంటూ వచ్చారు మన పౌరులు కలిగి పరిస్థితిలో మనం అసిసియం అనే మాట నేర్చుకున్నాం అసిసియన్సు వాడు ప్రభువులందే అసిసియం అనే మాట మీద నా పాత మెసేజ్ ఒకటి దొరికింది నీ అతిశయం దేవుడు అని అయితే ఆ పేపర్స్ ప్రింట్ చేసి ఉంచాను ఇప్పుడు ఇవ్వాలా లేదా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వాలా అనే క్వశ్చన్ పెడతాను ఎందుకంటే మంచిది మరి మీరు నా భర్తలో భర్తలో కాబట్టి ఇప్పుడే చేస్తారు అయితే ఇందులో మొత్తం పది పాయింట్లు ఉంటాయి నీ అతిశయం దేనిలో అంటే క్వశ్చన్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే చెడును అతిశించే వాతావరణం అప్పుడు ఉన్నావా ఆప్షన్ బి లో మంచిను అతిశించే వారిలో నీ ఉన్నావా చెడును అతిశించే వారిలా నీ ఉన్నావా మంచిలో అతిశించే వారిలో నీ ఉన్నావు ట్రై చేద్దాం అంటే ఈ పది పాటి ఇప్పుడు కవర్ చేయడం ట్రై చేయను ఒక్కొక్కటి వెళ్తాం అంటే పౌరులు తెలియపరిస్తారు ప్రభువులకు మాత్రమే అతిశించారు తర్వాత కలిసేది నేను ఏమై ఉన్నావా ఫుట్బాల్నే అయి ఉన్నా ఎప్పుడు ఆయన ఎంత ప్రయాస పడ్డాడో ఆయన అంత విషయం చెప్పారు సార్ అయినా సరే ఆయన అసలు లేదు ఎందుకంటే ఇదంతా ఆయన కుటుంబాలు జరిగింది ఓకే ఆ మాటను బేస్ చేసుకుని బైబిల్లో ఒక ఇరవై రిఫరెన్సెస్ అసలు అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్నాయి కనుక వాటి ఒకసారి మరొక సార్ కవర్ చేద్దాం తర్వాత మనం కొనుక్కెళ్దాం మొట్టమొదటిగా ఇంకా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అమ్మాయి కొంచెం చదువు ఇమ్యా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఓకే చదువుతాను చూడండి ఎగువా ఇలా సెలవిస్తున్నారు జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి సూర్యుడు తన సౌర్యం బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశయింపకూడదు ఎందుకు అతిశయించుకోవాలని చెప్పాడు ఇరవై అతిశయించు వాడు దేనిని బట్టి అతిశయింపబడను అనగా భూమి మీద కృప చూపుచు నీతి న్యాయము జరిగించున్న యహోవాను నేనే అని గ్రహించి నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకుని బట్టి అతిశయంగా అట్టి వాటిలో నేను ఆనందించుకోవాలని యహోవా ఆశ్రవిస్తున్నాను దేవుడు వాటి ఎంత పవర్ఫుల్ అండి మాట లేకపోతే అటు ఇటు మంచిలో త్యాస్ త్యాసుకుండా మాట్లాడు స్పష్టంగా క్లియర్ కట్ గా షార్ప్ గా చెప్పేస్తారు దేవుడు ఇలా చేయొద్దు ఇలా చేయడే కదా మా శాస్త్రం పరిసరం ఆశ్చర్యపోయారు నేను అధికారం కలవాలిగా బోధిస్తున్నాడు అని ఆ ఆశ్చర్య వాక్యం అధికారం వాక్యం చెప్తుంది నాకు చెప్తుంది వాక్యం నాతో మాట్లాడుతుంది నేను వాక్యమే చూసేటప్పుడు వాక్యం నాతో అడుగుతాయి నీవు జ్ఞానిగా నీ దగ్గర జ్ఞానం కూడా దాన్ని ఫ్రెండ్తో సమానించుకో ఎందుకంటే అది నేనే కాదు నేను ఇస్తే వచ్చు బ్రెయిన్ లో ఒక్క నెల ఎక్కడైనా తక్కువ ఉంటే మొత్తం జ్ఞానం పోవాలి తెగిపోతాయి ఎక్కడైనా పడిపోయాం అనుకోండి బెండు కోసం ఏదో చిన్న తేడా జరిగింది అనుకోండి తక్కువపోయాం అనుకోండి నాడి మళ్ళీ అంతా బ్రెయిన్ కనెక్ట్ అవుతుంది కదా 
ఏదో కొంచెం నాడి దెబ్బతిందాం అండి మొత్తం జ్ఞానం పోవడానికి ఒక క్షణం ఇక్కడ ప్రాణం పోవడానికి ఒక క్షణం అది జ్ఞానం కూడా జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి ఆశ్రయించకూడదు ఎందుకంటే అది ఒక క్షణం ఎదుర్కోవాలి ఆ జ్ఞానం సంపాదించడానికి వాడికి వాడి జీవితం అంతా కష్టపడవచ్చు ఎన్నో యూనివర్సిటీలో చదువుకోవచ్చు ఎన్నో పేజీలు చేయొచ్చు ఆ జ్ఞానం కోసం ఎంత తప్పు ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు ఎంత ఆరోగ్యం ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ అది ఆ జ్ఞానం బ్రెయిన్ నుంచి ఎగురుకోవడానికి సెకండ్ వెయ్యి అవుతుంది చాలు బాబులో చక్రవర్తి మరొక ఈ సామ్రాజ్యం అంతా ఈ వైభవం అంతా నాదే కదా అనుకున్నారు అంతే ఆ క్షణంలో మొత్తం ఆయన జ్ఞానం అంతా ఒక్క క్షణం ఎగిరిపోయింది కొన్ని ఎగిరిపోతే బాగుండు మామూలు ఉంటే బాగుండు జీరో అయితే బాగుండు జీరో బాధాలు పశువులు మారిపోయాడు అంటే ఆ జ్ఞానం రివర్స్ అయిపోయాడు అది రివర్స్ తిరగబడింది జ్ఞానం పడుకోలే ఇలాగ ఇలా ఉన్న జ్ఞానం పడుకోలే ఎందుకు కాబట్టి మహా బహుల మహా సామ్రాజ్యాన్ని కట్టాడు ప్రపంచం ఏడు మింతల్లో ఒక మింత బ్యాక్లో ఉంది హ్యాంగింగ్ ఫారెస్ట్ అని అలాంటి నిర్మాణాలకి తన జ్ఞానం పెంచాడు అయితే ఒక్క క్షణంలో జ్ఞానం తిరగబడిపోయేసరికి ఎక్కడ గడ్డి ఉంటా అని ఎత్తుకోవడం మొదలుపెట్టాడు కిందాన్ని నా ఆహారం పెడితే అయ్యో ఇదేంటి ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను కాలంలో ఉండాల్సింది చెట్ల మధ్యలో ఉన్నారు కదా అరణ్యంలో ఉన్నారు కదా ఇదేంటి ఇది నా ఇది కాదే నేను జంతువుల మధ్యలో ఉన్నారు కదా అసలు జ్ఞానం తెరపడగలంలో నేను ఎందరో భాషలో తరుస్తూ ఉన్నారు కదా గట్టి తిరిగి నా కడుపు నింపుకోవాలి కదా అంటే చూసి జ్ఞానం తెలియబడతాను క్షణం కాబట్టి ఏడు సంవత్సరాల దేవుడు ఆ పరిస్థితులు ఉంచి ముందే చెప్పాడు అండి దాంతా ఎవరు ముందే చెప్పారు పరిచయం అంతే ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తిరగబడిన జ్ఞానాన్ని తిరగబెట్టాడు మళ్ళీ బాబు లేకపోయాడు దేవుని చేత సమస్తం లేదండి బాధాకు తల పెట్టి దేను మనసులే ఉండదనే తప్ప మనకి వేరే ఆయన సర్వ శక్తి మంత్రులు సర్వ జ్ఞాన శక్తులు ఈ మధ్య అనాటమీ వీడియోస్ వస్తాయి హ్యూమన్ బాడీ అనాటమీ లోపల కండలాలన్నీ కూడా చూపిస్తాను ఆయన అసలు ఏ కండలం ఎలా ఉంది ఎలా డిజైన్ చేయడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది లైఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే బతుకున్న బాడీ కాదు చచ్చిపోయిన బాడీ కెమికల్స్ వేస్తాం కెమికల్స్ వేసేటప్పుడు మెత్తిన టిష్యూలు అన్నీ కలిగిపోతాయి కలిగిపోయిన తర్వాత ఆ కండలాలు అంటే ఎగ్జాక్ట్ షేప్ లో ప్రతి కండలం ఉంటుంది అక్కడ ఆ లోపల పార్ట్స్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది బాబాయ్ ప్రభా నేను ఎప్పుడైతే కాదు ఎప్పుడు కలుసుకోవాలి ఆయన అంటున్నాను ఆయన కలుసుకుని ఎవరు ఆత్తులు పాత్ర అంటే ఆయన సృష్టి అంత ఆయన సర్వ జ్ఞాన ఎంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు మన బాడీ ఈ ప్రపంచ శాస్త్రాల ద్వారా మనం పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు జస్ట్ చిన్న పరిచయం మాత్రమే చిన్న పరిచయం మాత్రమే వాళ్ళు చేసేది ఎంత కష్టపడి చేసేది చిన్న పరిచయం ఒక బాడీ వాళ్ళు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పే చేసి డెడ్ బాడీ పోతారు మెడికల్ కాలేజ్ ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ తో ఒక్కొక్కరి జాగ్రత్తగా వాడుకుంటారు ఈ బాడీ అంతటి ఆ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ అని చూపించాలి ఒక చిన్న చర్మం ఒక అంగుడు చర్మం కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక చిన్న బోన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దానివల్ల ఎన్నో పాఠాలు చెప్పవచ్చు అంత నాలెడ్జ్ దేవుడు ఇచ్చినప్పటికీ 
ఆ సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఇది ఏమి కాదు చెప్పండి ఆయన నిరంతరంతో సమాధి చెప్తారు కాబట్టి జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి అసీమించకూడదు ఓకే ఈ లోక చాలా మంది జ్ఞానం ఉన్నారు వాళ్ళ వరకు ఈ మాట వెళ్తే బాగుండేవు ఈ సువార్త ఈ స్పర్శిత వాక్యం వాళ్ళని టచ్ చేస్తే బాగుండు ఒకవేళ మీ ఆఫీస్ లో మీ వ్యాపారాల్లో మీ పరిస్థితుల్లో మీ సమాజంలో ఎవరైనా అలాంటి వాడు తగిలితే జస్ట్ ఒక మాట వ్యాపించానండి జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి అతిశయించకూడదని భయపడం ఉందని అంటే మీరు చాలా జ్ఞానంతో మాకు తెలుసు అర్థమైన చాలా మంచి ఫిలాసఫీ ఉంది చాలా ఇవ్వకైన జ్ఞానం ఉంది కానీ ఆ జ్ఞానం బట్టి మీరు అసిస్తున్నారు బైబుల్ ఏమంటే అది మీది కాల జ్ఞానం అది దేవుని ఒకే ఒక క్షణంలో సెకండ్ లో వెయ్యి ఒక్క జ్ఞానం రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉన్నాడని ఒకవేళ చెప్పగలిగితే చెప్పండి అడుగుతాం మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనం మా జ్ఞానంగా మారుతామేమో ఇప్పుడు కాకపోయినా అప్పుడు కూడా మనం ఇప్పుడు ముందే చెప్పుకోవాలి నా జ్ఞానం బట్టి నేను మీ కుటుంబంలో మీ వంశంలో అందరికంటే మీరు జ్ఞానంగా ఉండొచ్చు మీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో మీ వంశం మీ ఇంటి పేరు కావాలి అప్పుడు మీరు అస్యం వస్తారు ఆ ఫ్యామిలీ లేకపోతే ఈ ఫ్యామిలీ లేకపోతే జ్ఞానం లేకుండా నా జ్ఞానం బట్టి నేను ఎంతో బాగున్నాను పెట్టి చెప్పండి నా జ్ఞానం బట్టి నేను అసీమించుకోవాలి ఓకే జ్ఞానం మంచిది సామెత అంతా అదే ఉంటుంది జ్ఞానం ఘోషణ చేసింది పోషిస్తుంది జ్ఞానం తెలుసుకో దాన్ని వెళ్ళి బద్దాలు కంటే విలువైన జ్ఞానం సంపాదించుకో అది దేవుడు దేవుడు అనేది ఇస్తారు ఎవరికి వీళ్ళు ఎవరికైనా జ్ఞానం కదులుతా ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుని అలాగే వాళ్ళు అప్పుడు అది అతని దారాలు అనుగ్రహించబడు కాబట్టి అనుగ్రహించబడిన దారాలమైన జ్ఞానం వాడు ఆయిందే ఓనర్షిప్ వాడు ఆయిందే అందుకు బట్టి అక్షరించిన ఇప్పుడే నీ జ్ఞానం బట్టి నువ్వు అసిస్తే ఆయన ఆ వాగ్దానం చేయాలి మన పిల్లలకి చాలా అద్భుతమైన జ్ఞానం ఇచ్చారు ఇప్పుడు మెడిసిన్ చేస్తానంటే ఏం అనుకున్నారు నీ ఫేస్ బుక్స్ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి నా చెల్లి కజిన్ ఇప్పుడు సేరా అని ఇద్దరు కూతుళ్ళు డాక్టర్స్ ఒక కూతురు పీజీ ఆల్రెడీ చేసేసి జాబ్ చేస్తుంది చెన్నైలో ఇంకో కూతురు ఇప్పుడు పీజీకి అప్లై చేస్తుంది అని ఇచ్చే పుస్తకాలు చదివేస్తారు చాలా జ్ఞానం దేవుడు వాడికి ఇస్తాడు ఎన్ని తెలుసి ఎంత జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేదు వాడు అందుకని కదండి వెయ్యి మంది ఇంజనీర్ గా ఒకటి ఆకుంటారు అంటే ఇంజనీర్ వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి అంత మెమరీ ఎక్కలేదు ఇంజనీర్ కూడా తప్పు చేయడం లేదు అనుకోండి కానీ డాక్టర్ చేయాలంటే ఆ జ్ఞా జీవితాంతా చదువుతూనే ఉన్నారు ఇంజనీర్ ఒకసారి చదివి సరిపోతుంది ప్రొఫెషన్ లో పెట్టుకోవచ్చు కానీ డాక్టర్ అయిన వాడు లైఫ్ లాంగ్ జ్ఞానం సంపాదించుకుంటూనే ఉండాలి అలాంటి డాక్టర్స్ మన పిల్లలు ఉన్నారు మన పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో చెప్పారు మనం మీ జ్ఞానం బట్టి మీరు ఓకే మా ఫ్యామిలీ సందర్లో మీరు డాక్టర్స్ అయ్యారు మీరు మా జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చారు నారాయణ ఇచ్చారు మీరు రేపు మన పిల్లలు రాబోతున్నారు కొంతమంది అద్భుతంగా ఖచ్చితంగా హై లెవెల్ లో ఉంటారు మన పిల్లలు చాలా మంది వాళ్ళతో చెప్పారు ఓకే దేవుడికి జ్ఞానమైతే ఇస్తారు తప్పు కూడా ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే జ్ఞానాధారము ఆయన బుద్ధి జ్ఞానములకు ఆధార బుద్ధులు ఆయన అడిగితే ఇస్తాడు వెతికితే దొరుకుతాడు తలుపుతాడితే తెలుస్తాడు ఇవ్వడానికే ఆయన లేవు తప్పు కూడా ఇస్తారు కానీ పిల్లల మీరు అసీ మీరు టాప్ రేంజ్ లో పెడతారు పంతొమ్మిది చాలా అకౌంట్స్ అకౌంటెంట్స్ అవుతారేమో మన పిల్లలు పంతొమ్మిది పెద్ద కంపెనీ సిఈఓ అవ్వచ్చు నేను ఊరికే మాట్లాడతానండి నిజం చెప్తాను ఎందుకంటే అప్పుడు నీ స్థితి మొదటి కొద్దిగా ఉండి నేను చుట్టూ నీవు మహావృత్తులు ఉన్న సైకు వాక్యం మీ అందరి జీవితంలో నేరేతది మన స్థితి కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ మన పిల్లలు పిల్లలు మహావృత్తులు పెడతారు మన పెద్ద పెద్ద టాప్ కంపెనీకి సిఈఓ అవ్వచ్చు పెద్ద ఎండీలు అవ్వచ్చు వాళ్ళు చెప్పిన చెప్పండి దేవుడికి మన జ్ఞానం పొందుతారు ఎట్టి పరిస్థితులు అసిస్తే అనేది రాదు ఎందుకంటే బైక్లో ఉంది జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి అసీయించకూడదు 
మన సమాజంలో ఎవరైతే చెప్తాం మన గురించి చెప్పుకుందాం మన పిల్లలకి చెప్తాం ఇది సువార్త అంటే ఇదే సువార్త అంటే యశుక్రీస్తు కోసం చెప్పడం ఏ వాక్యమైన యశుక్రీస్తుని అందించడం ఇప్పుడు వాక్యం అందిస్తున్నాడు అర్థం అని ఎవరు అందిస్తాం యశుక్రీస్తు అందిస్తాం వాక్యంలో ఎవరు మన యశుక్రీస్తు ఉన్నాడు ఆయనే వాక్యం వాక్యము దేవుడు ఏమవుతున్నాడు ఒక్క మాట మీరు అలా అందించేది వాక్యం సర్పంతం చేస్తూ వెళ్తారు అలలుయ ఓకే జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి సూర్యుడు సూర్యుడు తన సౌర్యము బట్టి అర్చించుకోవాలి సౌర్యం శక్తి సౌర్యానికి చిన్న ఉదాహరణ ఎవరండి సంవత్సరం కదా తెలుసు సౌర్యం సంవత్సరం ఎంత పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అండి ఒక పాట గుమ్మం పాట గుమ్మం అంటే ఎంత ఉంటుంది సరే చాలా పెద్ద ఉంటుంది మన బిల్డింగ్ కాంటే ఎత్తు ఉంటుంది పాట గుమ్మం ఎందుకంటే ఏనుగు కూడా ఒక కేదాల కదండి అది ఎంత తరస ఉంటుంది ఎంత తరస ఉంటుంది ఆ కోట గుమ్మల్ని అమాంతకు ఓడ తీసేసి ఏదో పాత పాటలు ఎత్తుకున్నట్టుగా ఎంతండి నలభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక కొండ మీద తీసుకెళ్తుంది కొండ ఎత్తుకుని అన్ని కిలోమీటర్ ఆ చూడండి ఆ దగ్గర కాదని ఎప్పుడు అనుకోవడం వరకు దానికి అది ఒకసారి మీద ఎత్తుకొని ఆ కొండ మీద తెచ్చేస్తుంది అక్కడ తెచ్చుకోవడం కష్టం వెళ్ళిపోయి ఎంత సౌర్యం ఒక నక్కలు పట్టుకోవడమే మనకు కష్టం రెండు వందల నక్కలు పట్టుకున్నాక ఒక్కొక్క నక్క తోక రెండు తోక ఒకటి ముడి పెట్టాడట వాడికి ఏమో పలకలు పెట్టాడట వాటి అన్నింటి చేయలో వదిలేసాడట ఎంత సౌర్యం ఎంత శక్తి ఉండాలండి ఇలాంటివి ఎన్నో ఫిలిస్టీన్ దృష్టిలో చిత్రీకరణలాగా ఉన్నాయి కానీ యహోవా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నిలబడే వాళ్ళు చేసి ఇంకా ఫైనల్ గా దేవాలయాలతో వచ్చాడు రెండు స్తంభాల మీద నిలబడితే ఇంకా దేవాలయం పని ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ మూడు వేల మంది గ్యాలరీలు చూస్తారు రౌండ్ గా ఆ సంతానం అండి ఆ ఫ్యామిలీస్ కదండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కనీసం ఒక ముప్పై వేల మంది పడే పెయిన్ టెంపుల్ అది అంటే వాటి స్తంభాలు ఎంత ఉండొచ్చు అండి బహుశా బహుశా ఇంత పెద్ద స్తంభం ఉండొచ్చు ఈ రౌండ్ లో ఉండొచ్చు కదా ఇంత స్తంభం ఉంటే తప్ప అంత పెద్ద టేబుల్ కాదు ఆ స్తంభాల మధ్యలో అంటే రెండే స్తంభాలు రెండే స్తంభాలు అలా పెట్టారు మధ్య ఒక రెండు స్తంభాల మధ్య ఉన్నారు ఈ లాస్ట్ టైం మళ్ళీ నా పని లాస్ట్ టైం రెండు టీమ్ వస్తుంటే అందరు నవ్వుకుంటారు అందరు నవ్వుకుంటారు కానీ పిక్చర్ నేను దోషద్దామే నేను పెడతామనే అప్పో ఆహాలాగా తప్పుకున్నాను తప్పుడు పడిపోయాడు సంభవం అయ్యో చచ్చిపోతాడు కానీ అనమాట మనసులో ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే తక్కువ లేవు కదా దేవుడు మాత్రమే కనిపిస్తాడు హల్లోయ దేవుడు మాత్రమే కనిపిస్తాడు చూస్తాడు ముందే మా హెల్ప్ చేశాడు పట్ పట్ మీ సౌండ్ వచ్చి అప్పుడు వాళ్ళకి ఉత్సపడేది ఉంటారు వాళ్ళకి బేటలు కనపడతాయి స్తంభం చుట్టూ లైన్ కనపడింది ఉంటారు అక్కడ అంటే రా రాతి మీద రాయి పెద్ద పెద్ద రాజు ఎక్కిస్తారు కదండి పిరమిడ్ లాగా అలాగే స్తంభాలు ఉంటారు అవి జరగడం మొదలు పెట్టాయి ఆ అరంగులో అంగుళం జరుగుతుంది ఓరి బాబు ఇదేంటంటే అది ఎందుకో జరుగుతుందే ఆడ వస్త జరిగిపోతా ఒకటి కూర్చోండి కూర్చోండి పసమని జరుగుతుంది కానీ సంవత్సరం ప్రాప్తి చేసుకుంటే బాబ ఈ ఒకసారి కొంచెం కూర్చోండి ఒకేసారి చేతి విసిరేయడం ఎవరు కళ్ళు తెరిచి మూర్తి మూసి తెరిచి లోపల మొత్తం కాదు పాము పేర్లట్టుగా మొత్తం కూలిపోయి ఉంటారు ఆయన సంవత్సరం మూవీలు బరే చూపిస్తారు ఇంకే ఉంది ఎక్కడ పడతారు పరిగెడుతున్నారు ఎక్కడ పరిగెడతారు మొత్తం అవన్నీ రాని రాని గాడు తలకాలు మొత్తం వస్తారు తను జీవితం అంతా చంపిన వాళ్ళు వాళ్ళు లెక్క కంటే ఆ క్షణంలో చంపిన వాళ్ళు లెక్క ఎక్కువ అది సౌర్యం అది సౌర్యం ఎందుకు దా మీరు కురోడుగా ఉండి 
సింహాన్ని చీల్చేశాడు సంసారంలో శివాన్ని చీల్చాడు కదా ఆ సౌర్యం దేవుడు ఇస్తాడు అయితే ఈ లోకంలో కూడా సౌర్యం కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాస్ కదండి అట్లాస్ అనే ఒక ఉంటాడు హెల్క్లస్ వాడు సౌర్య రూపంలో అన్నమాట చాలా సార్ మనకు పెంపులి దాన్ని బాపడాయుడు సౌర్య సౌర్యవంతుడు ట్రైన్ లాపేసేవాడు ట్రైన్ ట్రైన్ పట్టుకుంటే కథలు కట్టాలి ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ కథలు కట్టాలి మనకి తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే సూర్యుడు తన సౌర్యం బట్టి ఎందుకంటే ఆ నరాలలో ఆ కండలాలలో ఆ ఎముకుల్లో ఆ పొట్టు అవి అవి చిదికిపోకుండా గట్టి మనం ఎవరు ఇచ్చారు అంత శక్తి ఉపయోగించేటప్పుడు ఇవి కీళ్ళు వసిలిపోవచ్చు కదండి డిసోకేట్ అయిపోవచ్చు కానీ ఆ టైం లో దేవుడు ఆ బాడీ లోపల విపరీతమైన శక్తి పెట్టాడు ఎందుకు దెయ్యాపట్టడు సైకిల్ తెంపేశాడట కదండి అందరు ఆడుతున్న ఆ సమయంలో సూర్యుడే కదా దేవుడైనా దెయ్యమైనా మనిషిని మహాశక్తివంతుడిగా మార్చేయగలరు కదా ఒక సూత్రం దెయ్యం కూడా మారుస్తుంది అనమాట మనిషి ఒకవేళ ఆ శౌర్యం అనేది దేవుడి ద్వారా వచ్చిన దెయ్యం ద్వారా వచ్చిన నువ్వు అతిశయించానికి విపరీతమైన భావ జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి అసించకూడదు సూర్యుడు తన శౌర్యం బట్టి అంటే దేవుడు చెప్పేస్తాడు అసించే అవకాశాలు ఎక్కడ చూపిస్తాడు పొద్దు అన్నాడంతే ఓకే ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యమును బట్టి మరి పురాణాలు కుబేరంట తన అలాగా మన కూడా ఉన్నారు కదా టాటా పిల్ల ఇప్పుడేమో రిలయన్స్ వాళ్ళు ఎవరండి అంబానీ అదాని వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఐశ్వర్యం అవుతారు ఒకప్పుడు లక్షాధికారి అంటే టాప్ ఇప్పుడు వృక్షాధికారి దగ్గర లక్షలు ఉన్నాయి వృక్షం కూడా లక్షలు ఉన్నట్టే సార్ మరి ఒకప్పుడు అమ్మో ఇల్లు కట్టేంత లక్షలు ఉన్నందుకు కట్టేంత ఇప్పుడు వన్ క్రోర్ అయ్యేంత కాదు సెలవు చెప్పుకుంటామో అప్పుడు వన్ ల్యాక్ అంత అని చెప్పుకునేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఐశ్వర్యవంతుడు అంటే మినిమం మూడు వందల నాలుగు వందల కోట్లు ఉంటే ఐశ్వర్యం కాదు అందుకంటే వంద కోట్లు ఐశ్వర్యం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేల కోట్లు ఉన్నాయి జనాల దగ్గర వంద కోట్లు కాదు వేల కోట్ల ఆదాయాలు ఉన్నారు ప్రపంచంలో అలాంటి ఐశ్వర్యవంతులు వాళ్ళ ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశయించకూడదు ప్లాంట్ కొనేసే డబ్బును ఉన్నారు ఐశ్వర్యం ఇప్పుడు సింగిల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ తన ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశయించకూడదు మళ్ళీ ఐశ్వర్యం ఉన్నారు ఎవరు కోటి రూపాయలు కూడా ఉన్నాడు ఆధార్ పథకాలు ఉండేది మా కానీ ఆధార్ పథకాలు శోధనలు సేవలు ఎదుర్కొన్నారు వాటిని ఒకవేళ దేవుడు మళ్ళీ కనిపించి మీకు మీ పిల్లలకి కోట్ల రూపాయలు కుమరించినప్పుడు ముందే చెప్పండి చెప్పుకోండి అతి చేయించ కూడదు ఏంటంటే అప్పుడు మీ స్థితి మహాభృతి కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ స్థితి కొద్దిగా ఉన్న చదువుకు నీకు మహాభృతి ఆ మహాభృతి అనేది ఒక కనీసం పది ఇరవై కోట్ల అయినా అయింది అనుకోండి అది అస్యం కారణం కదా దాని ముందే చాలా మీ దగ్గర ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు తరాల వరకు మేము తిని బతకొచ్చని భరోసా ఉన్నప్పటికీ ఆయన తల ఆయన పాదాలు తల మంచి ఉండాల్సిందే తెలుయా అది ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త పడాలండి ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఎందుకు ఎంత కష్టపడి చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మతో రాయించాడు హెబ్రు భాష రాయించాడు 
అది ఇప్పుడు అనుకునే నాలుగు ఐదు వేల భాషల్లోకి తర్జుమా చేయించాడు ఆ తర్జుమా చేయబడవన్నీ ఇప్పుడు అచ్చు వేయించాడు అచ్చు వేయబడవని మన చేతిలోకి వచ్చేలా చేశాడు మన చేతిలోకి వచ్చే మనం చదువుకునేలా చేశాడు ఇంత కష్టపడే దేవుడు ఎందుకంటే ప్రమాదం జాగ్రత్త నీ జ్ఞానం బట్టి నీ ప్రమాదం నీ శౌర్యం బట్టి నీ ప్రమాదం నీ ఐశ్వర్యం బట్టి నీ ప్రమాదం వద్దు వద్దు అని చెప్తున్నారు అతిశయించొద్దు అయితే అతిశయించు అయితే అతిశయవాది ఒక ఇమోషన్ చదండి భగవంతు రేఖపడి ఇమోషన్స్ అవన్నీ చచ్చిపోవాలి అనిసే దేవుడు కోరుతుందే ఇమోషన్స్ అవి కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి మనం సంతోషం దుఃఖం గొప్పతనం సిగ్గుపడ్డం లేకపోతే కొంచెం బిడియం లేకపోతే చిన్న పెరిగితనం లేకపోతే కొంచెం వెనకే గొప్పతనం ఇవన్నీ భావోద్రేకాలు కదండి ఈ భావోద్రేకాలు కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి కడుపు కడుపు ఆహారం కావాలి అలాగే మైండ్ కి భావోద్రేకాలు సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇష్టం ప్రేమ అనురాగం కోపం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒక అందులో అతిశయం అనేది ఒక ఎలిమెంట్ నీవు అతిశయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చచ్చిపోతే నువ్వు మనిషివే కాదు నువ్వు అతిశయ అతిశయించాలి కానీ అది దేవునికి ఇష్టమైన అతిశయం కావాలి అందుకని ఓకే అతిశయించు అతిశయించాలి దాని రాంగ్ థింగ్స్ లో కాదు ఎందులో అతిశయించు వాడు దేనిని బట్టి అతిశయింపబడను అనగా ఇప్పుడు దేవుడు ఇష్ట చెప్తున్నాడు భూమి మీద కృపు చూపుచు నీతి న్యాయములు జరిగించుతున్న ఇహోవాలు నేనే అని భూమి మీద ఒక్కొక్క మీద కృపు చేస్తాడు అంటే ఏ యోగ్యత లేకుండా ఏ అర్హత లేకుండా దీవించుకుంటూ వెళ్తాడు నమ్మిన వారిని నమ్మని వారిని కూడా తెలుసుకున్న వారిని తెలుసుకోలేని వారిని కూడా నాలుగు కోసం వాడు నీరు పోయాలి కదా అన్నట్టుగా ఆయనే పుట్టించాడు కాబట్టి ఆయనే పెంచుతూ వెళ్తున్నాడు అత్యధికమైన పాతిశయం వస్తాడు పాతిశయం అంటే రిచెస్ ఇన్ గ్రేస్ అన్నమాట రిచెస్ ఇన్ గ్రేస్ ప్రతి చిన్న కాకి పిల్ల మీద కూడా గృహం చూపించే అరచు పిల్ల కొండల మీద పశువులు గడ్డి ఇస్తారు కాగా తిండి లేక తిరుగులు అడుచు కాకి పిల్లలు దేవుని పొలం పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఆహారం ఇచ్చేవాడు ఆయన పశువుల విషయం పక్షుల విషయం పట్టించుకునే ఆయన ఉంచమించిన ఈ భూమి మీద ఆయన గృహం పుస్తకం ఉన్నాడు కాబట్టే సాతాను ఎంత నాశనం చేయాలనుకున్నప్పటికీ ఇంకా భూమి బతుకుతూనే ఉంది అలలోయ సాతాను అనే పాటికి నల జాతి లేకుండా చేసేలేడా వాడు తెలియదు అంటారు కానీ దేవుడు కాపాడుతున్నాడు గృహం చూపిస్తున్నాడు తల వెంబడి తరం తల వెంబడి తరం ప్రపంచం అంతా వంశం వెంబడి వంశం అందులో మంచి వాళ్ళని ఆ దేవుడు కంటిన్యూ చేస్తాడు చెడ్డాడే కంటిన్యూ చేస్తాడు ప్రతిస్తున్నాడు భూమి మీద గృహం చూపించు నీతి న్యాయములు జరిగించుతున్నాయి హోవా అలలుయ నీ విషయంలో నీతి జరిగిస్తాడు నీకు నీతి ఇస్తాడు నీ విషయంలో న్యాయం జరిగిస్తాడు నిన్ను న్యాయవంతునిగా నిలబెడతాడు అలలుయ నువ్వు అన్యాయంగా బతక సాహసం లేదే నువ్వు అందరం మోసం చేస్తున్న బతక సాహసం లేదు న్యాయంగా దర్చగా నువ్వు బతికేలా చేస్తాడు నీకు న్యాయం కూడా చేస్తాడు కాబట్టి రెండు మాటలు ప్రభు సెలబెట్టారు ప్రభు నీతి న్యాయంలో జరిగిస్తున్న యోవా అని బైబుల్ చదివాడు ఆ విషయంలో న్యాయం జరిగిస్తాను నేను నిస్సహాయం నేను నిస్సహాయురాన్ని నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది నా ప్రభుత్వం వల్ల నాకు అన్యాయం నా సమాజం వల్ల నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది నా కుటుంబ సభ్యుల వల్ల అన్యాయం జరుగుతుంది నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వల్ల నా కొలీగ్స్ వల్ల నా పోస్ట్ మేట్స్ వల్ల నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది నా వాయిస్ లేదు అన్యాయం ఎదురుసానికి నాకు అన్యాయం జరిగి జరుగుతుందని చెప్పుకోవడానికి కూడా నాకు లేదు కాబట్టి నాకు న్యాయం జరిగించేవాడు అడుగుతూ నీతి న్యాయములు జరిగించు ఆ భూమి మీద గృహ చూపుచు నీతి న్యాయములు జరిగించు ఎవరు వారు నేనే గ్రహించి ఎవరైతే గ్రహిస్తారో నన్ను 
పరిశీలనగా తెలుసుకుంటూ బట్టి అనుసరించవలను అల్లోయ అంటే ఇంకోటి ఏమిటంటే నా నీతిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి నా న్యాయాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి గ్రహించండి అమ్మ దేవుడి గారి కోరుకోకపోతే నాకు ఈ న్యాయం జరిగేది కాదు దేవుడిగా దేవుడి గారు కోరుకోకపోతే నా జీవితంలో ఈ నీతి కార్యం జరిగేది కాదు దేవుడు గారి కృప చదివించకపోతే నా బతుకు ఎప్పుడో అగ్రవర్పాలే పోనే నిన్ను తెలుసుకోవడం నాకు ఎంత భాగ్యమైనా అది అసే అనమాట అది గ్రహించి నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకోండి అని ఏమంటే నాకు కొంత టైం ఖర్చు పెట్టింది నాకు నన్ను ఊరికి చూడటం కాదు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా చూసి ఫ్లవర్ పెట్టేస్తున్నా అనమాట నాకు దాని చూసి పూర్తి విషయాలు తెలుస్తాయి కానీ పరిశీలనగా చూసానుకోండి అది ఏ ప్రాంట్లో ఏమేంటి దాని కొరత ఏంటి దాని బలువు ఏంటి దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి దాంట్లో ఒక ఫీచర్స్ ఏంటి తెలియదు ఎంత తెలియాలో నేను అంత పరిశీలనగా చూడాలి దేవుడు కూడా అంతే మీరు ఆయన అసీలించ అసీలించాలంటే పరిశీలనగా చూడాలి చిన్నపిల్లలు మనం మంచి చూడండి కొత్తగా అవగంటే అలా చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి పరిశీలిస్తుంటారు వాళ్ళు ఆ చిన్న బ్రెయిన్ క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది మన షేప్ మన కలర్ మన మన కోపంగా ఉన్నావా ప్రశాంతంగా ఉన్నావా అని నమ్మిస్తున్నావా అని ఏడిపిస్తున్నా అంత అలా చూస్తూ గ్రహిస్తారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పరిశీలన అనేది ఉందా లేదా మనకి కాదు మన చిన్నతన నుంచి పరిశీలన అనే ఎలిమెంట్ మనలో ఉంది ఇప్పుడు దేవుడి విషయంలో వాడుకుంటున్నాడు ఓకే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పరిశీలించవచ్చు కదా అందరినీ పరిశీలిస్తుంటారు ఆ పరిశీలించేటప్పుడు మీకు చాలా విషయాలు అర్థమైపోతుంటాయి కదా మీకు ఓకల్గా ఏమి చెప్పకపోయినా నాన్నర్పల్గా మీకు అన్ని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి మన కిషోర్ పెళ్లి అయింది రావుగారు బాబు పెళ్లి పెళ్లి కొడుకు ఫోటోలు దర్శకి పంపించారు పెళ్లి కొడుకు చేసి పెళ్ళినప్పుడు ఫోటోలు దర్శకి పంపించారు రిసెప్షన్ లో ఫోటోలు పంపించారు దర్శనం ఏమంటే సార్ అది డాడీ కిషోర్ కుటుంబం సంతోషమే లేదు ఒక పెళ్లి కొడుకుగా ఆ ఆనందం కనబడలేదు డాడీ అని అది అమ్మ ఏం చెప్పంటాం మా చెల్లి వివేక ఏడవని క్షణం లేదు కిషోర్ ఎదురుగా ఉంది అయ్యో నా భర్త ఉంటే బాగుండు నా భర్త ఉంటే బాగుండు నా భర్త తండ్రి లేడు ఇప్పుడు అనే ఆ ఆలోచనతో మా చెల్లి ఏడుస్తూనే ఉంది ప్రతి ఈవెంట్ లో ఏడుస్తూనే ఉంది ఆ అమ్మని చూస్తే మరి కిషోర్ ఏడుపు రాదా నీకు నయం అక్కడ బస్తా కూడా పెళ్లి కొడుకు కూర్చు కంచి కొంచెమైనా ఆమె ఉన్నాడు ఆ అమ్మని చూస్తూ ఆ చెల్లి ఆ అక్కని చూస్తూ కిషోర్ కూడా ఏడాల్సి ఏడకుండా అలా కళ్ళమ్మట నీళ్లు రాకుండా ఎంత ముఖ పెట్టుకున్నాడో ఈ ఈవెంట్స్ లో ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు అంటే తనకు అర్థమైంది కానీ నాకు అర్థం కాదండి బాగానే ఉన్నాడని చూడడం తీసేస్తున్నాను నేను ఒకవేళ అలా కిషోర్ ముఖంలో దుఃఖం అనేది కనబడుతుందన్న విషయం ఉంటే నేను తీయకపోదునే కానీ దర్శనీకి అర్థమైంది ఈ ఫోటో చూస్తే నాకు అర్థం కాలేదంటే అనుకున్నాను ఈ భాష నాకు రాగలుగుతున్నాం ఈ పరిశీలన నుంచి గ్రహించే భాష నాకు రాదు లేడీస్ అది ఎక్కువ ఉంటారు అది అంటే ఎందుకు కాదు అంటారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బిడ్డలు పెంచేటప్పుడు బిడ్డకి భాష ఉంది కదా ఆ బిడ్డ ముఖ కావడానికి నేను చూస్తే అర్థం చేసుకుంటూ ఆ బిడ్డకి అన్ని ఇవ్వాలి అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం ఆ లాంగ్వేజ్ లేడీస్ కాబట్టి లేడీస్ ఏదైనా ముఖం చూడగానే గ్రహించేస్తారు మరి మీరు మనుషులు చూసి గ్రహిస్తున్నారు కదా దేవుడిని పరిశీలనగా ఎందుకు చూడు ఎప్పటి భాష్కారం పోతుంది మీరు అన్ని పరిశీలిస్తారు మీరంటే ఇప్పుడు అందరూ అందరూ కలుసుకోవాలండి మనం చిన్నప్పుడు నుండి పరిశీలించి గ్రహించడం అన్ని విషయాలు మనుషులు పరిశీలిస్తాం పరిశీలన పరిస్థితిస్తాం ఏ సార్ ఇక్కడ ఏదో ఉండాలి ఖాళీగా కనిపిస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఫోటోకి ఇప్పుడు ఫోటోకి మీకు చాలా కనిపించింది అన్నమాట ఏదో ఉండాలి అంటే బ్రెయిన్ చెప్తుంది నీ పరిశీలనలో అది చాలా ఉంది అక్కడ మనం ఆ టైం లేకుండేదని తీస్తా ఉండి ఓహో అన్న సంగతి అంటే నీ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ పరిశీలించడం చేస్తుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళగా పరిశీలిస్తుంది కొన్ని వస్తువులు పరిశీలిస్తున్నావు పరిసరాలు పరిశీలిస్తున్నావు 
దేవుణ్ణి మాత్రమే పరిశీలించాలి ఆయన ఎక్కడ ఆకాశ మహాకాశాలు ఉన్న దేవుడు ఆయన నేనే పరిశీలిస్తానండి అందుకే కదా ఆయన దిగి వచ్చి దిగి వచ్చి మీ చేతిలో బైబుల్ రూపంలో మారితే ఇప్పుడు దేవుడు పరిశీలించడమే వాక్యాన్ని పరిశీలనగా చదువుతారు బైబుల్ యుహోవ గ్రంథములు పరిశీలనగా చదువుకున్నాడు అందుకని కాదు తెసలానికలో ఉన్న పెరగ వారు ఎప్పుడు అలా ఉంటారు వాళ్ళు వాక్యం అలా ఉన్నదోలేదో పరిశోధించి తెలుసుకున్నారు అనుదినము కనుక ఆ పరిశీలించి తెలుసుకోవడం బట్టి ఆశ్రయించాలి అదే కదా రాష్ట్రం ఇప్పుడు మనం టైం పరిచి బైబుల్ బైబుల్ మీద టైం పరిచుకోవాలి ఎందుకంటే బైబుల్ లోనే ఆయన ఉన్నాడు అన్న తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ప్రశ్న మనం చెప్తాం డాడీ అని ఇప్పుడు ప్రత్యేక తీసుకెళ్ళి వచ్చాం నాలుగైదు పేజీలు పేర్లే డాడీ అన్ని పేర్లే పేర్లు చదువుతుంటే బోర్ కొట్టేస్తున్నారు గాని ఉండాలని అవి ఎందుకు అంటే అసలు దేవుడు చెప్తాడు మనం స్కిప్ చేయడానికి వీల్లేదు అది చదవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకపోతే పర్వా రాష్ట్రం వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు అక్కడ రాశారో చెప్తాడు అప్పుడు ఆయన మహింపరుస్తా మనం అదేలో ఇప్పుడు మందు షాక్ అయిన తర్వాత అన్ని మందులు నీకు కావు నీ చప్పుకి కొన్ని మందులే ఉంటాయి నీ జీవితాలతో ఆ మందు షాక్ మందులు కొన్నా అందులో ఒక పర్సెంట్ కూడా నువ్వు వాడండు ఎందుకంటే నీకు సంబంధించి అక్కడ రెండు మూడు పేద రకాల మందులు ఉంటాయి మహాయితి నీకు ఇరవై ముప్పై రకాలు ఉపయోగపడి ఉండదు నీ లైఫ్ అంతా అవన్నీ నీకు కాదు ఒక్కొక్కరికి పెద్ద ఇంకెవరు వస్తారు అతని కాసు కూడా అక్కడ ఉండొచ్చు అవి బైబిల్లో అన్నీ నీవు కావు కానీ అందులో ఉండాలి నువ్వు పరిశీలించి వాటిని చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ అర్థం అయినా అర్థం ఒప్పుకోయినా నీకు అర్థం కాకలే కానీ పరిశీలించి చదువుకుంటూ వెళ్ళు అందులో అతిశీలించు అందులో ఎంత అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ చదువుతాను జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యం బట్టి అతిశయించకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశయించకూడదు అతిశయించువాడు దేనిని బట్టి అతిశయించవాలనగా భూమి మీద ఆ భూమి దగ్గర నీ మీద నా మీద అని పెట్టుకోదు అంతే కదా అంటే అందులో ఒక మనిషి కోసం కదా దేశం అంటే మట్టి కాదాయి దేశం అంటే మనిషి కాదు కాబట్టి నా మీద కృప చూపించు లేకపోతే నీ మీద కృప చూపించు మన పేరు రాసుకుంటారు రా నేను రాసుకుంటాను షాలేం మీద షాలేం కుటుంబం మీద కృప చూపించు నీతి న్యాయం జరిగించున్న యహోవారు నేనే అని గ్రహించి నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకున్న బట్టి పరిశీలించవలను అట్టి వాటిలో అట్టి వారిలో నేను ఆనందించవాడిని ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుల ఆశించడం మొదలు పెట్టావో నిన్ను బట్టి ఆనందిస్తాడు చాలా ఆనందిస్తాడు నవ్వుకుంటారు ముసు ముసు నవ్వుకుంటే దేవతలు అవి చూస్తాడు నా బట్టి చూస్తాను నా బట్టి ఆశిస్తున్నాను నన్ను బట్టి గొప్ప ఉన్నాడు నన్ను బట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు దేవదోతుల ఇహోవా దేవ మొహంలో ఆ సంతోషం చూసినప్పుడు దేవదోతులు పరిశుద్ధిగా పరిశుద్ధిగా ఆనిస్తూ ఉన్నాడు కదా టోటల్ హెవెన్ నిన్ను బట్టి సంతోషంగా ఉంది దేవుడిని బట్టి ఆశించు దేవుని కార్యాలు బట్టి ఆశించు దేవుని పనులు బట్టి ఆశించు దేవుని కోసం చిన్న పని నువ్వు చేసేప్పుడు ఆశించావు అబ్బా ఈ రోజు దేవుని కోసం చిన్న పని చేయగలిగా అనుకోవాలి మనం దేవుని నామంలో చిన్న పని చేయగలిగా దేవుని శక్తితో చిన్న పని చేయగలిగా తృప్తి నీ మనసు అదే ఆశ అప్పుడు దేవుని వైపు చూసి చిన్న చిన్న ఉండదు ఆనందించేవాడు అన్నాడు కదా అట్టి వాటిలో నేను ఆనందించేవాడు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుడి రోజు ఆనందం కలిగి చేయాలంటే ప్రతి పూట దేవుడు ఆనందం కలిగి చేయాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఆయనలో ఆయన బట్టి ఆయన కోసం ఆశ్రయించాలి ప్రాప్తం చేద్దాం ఆయన బాగా వచ్చి ప్రాప్తం చేయాలి